हेलो गैस वेलकम बैक टू आवर चैनल गैस ये रोज़ मानो मुझे हैदराबाद लोन टोंटी गोल कंडा फोर्ट गुरुन जाए तो कल्स कौन हम ये गोल कंडा फोर्ट का नहीं मानो एला रीचा वाले अन्य दाने गुरुन जाए तो नहीं मंदिर का चप्पल निकला मानो गोल कंडा फोर्ट एरिया लोगी एंट्रो तन मानो पर मान क्लब साइड लो इकड़ा बस स्टाफ होने दान मरा इकड़ा बस स्टाफ लो पार्किंग लाट कोड इकड़े होने दें बस स्टाफ लो बसेस आने वाले ही पर बसेस आने भी इकड़ा प्राइवेट सर्विसेस मात्र में होने टाइम मरा इटूंडे कारण बसेस होना हो मानो सिकंदराबाद रीचे इंतर होता सिकंदराबाद में उन्ची गोल कोण्डा फोर्ट आने दी पर वो टेन किलोमीटर डिस्टेंस है तो वो उन्होंने दिए, तो मन के कड़ा तो बहुत से तो अवाल बोलते हैं उन्होंने कहा डायरेक्ट बस लेने वाला वन मटा, गोल कौन डा फोर्टिक मन चूस में थे, डायरेक्ट बस से समय वैसे ले वो, सिकंदर बाद में ची चार नार रिचे ही चार नार तो गोल कौन डा फोर्ट है प्राइवेट ट्रैवल सुनता है यानी मतलब अंडे सेटवेन सर्विसेज सुनता है ये सेटवेन सर्विसेज है ना जी गवर्नमेंट तो मिक्स ही उन्होंने देखा ना ऐसे प्राइवेट बस है ना मतलब मानो एक वन बस पास आस जाने इतने दो एमएनएस आए थे ये बस लो चल रहा मानेगी ये बस को लोगों को टाइमिंग सांटो उन्होंने इवेंट अंडे बस फुल अपने नेशनल फ्लाइट में नहीं उतरते हैं, तो अपने ऑपरेशन में नहीं चूज़ करते, बैग से ना चेक में ना चार सारा मारता, इनका आधे का अपन एक छोटू चूज़ करते, पाँच ना गाड़ी देने चार आंदोलन का मार कांड करते हैं, अतः नाच कौन तो मंजू कर समान के, फ्लाइट शेडल टिकट का ऑर्डर आने के लिए � गोल कोण डा फोर्ट ला मानो ईच वन टू डिफरेंट रूप स्टेकर्स दिस कोण डा नगा अलग डेकर्स दिस कोण मानो मंदो कोस्टन डे लेफ्ट साइड ला मानो को सेक्युरिटी का उतन पैदा रहा माता इन दिले एंटेंट इकड़े दे अवरेज़ दे डेकर्स उन्हें वाल माता ला आपर गलाव चास्तो डेकर्स लेको उन्हें लाभ अंदर दिन ये का पढ़ाव मानो चूस कुंटा है एक किलोमीटर पढ़ावने जो उन्तन दी अंदर विस्तार ना मानो चूस कुंटे जी मूड किलोमीटर लो विस्तार में लाइटे उन्तन दर मटा असल पढ़ावन टेंटे विस्तार ना मान टेंटे पढ़ावन टेंटे ओके स्ट्राइट लेन अंदर का डिस्टेंस ना मटे अंतर डिस्टेंस उन्तन जेपेसी विस्तार ये कॉर्डर ने मानो मटर मटर चूस करने पाता कुन्नो मधर नर्सिंग मोड सांसन रहते हैं वो कौन ने में था मेटर तो कट्टा रहने में था दान तरह बता पद्नाल को पद्येट सात दोनों मानो चूस करने ये सोल्टान लो एंड दान तरह तो कुतबशाह हर मिलान तरो ये गोल कौन ने थे परिपालनचर कोटे के एंट्रेंस में मानो चूस करने चपटल चपटल को क्षेत्रों में जी कॉस्ट में एक्शन करने कोसम कटने ये खटरे माने दी कुछ नहीं यात्रियों को लगाए थे मंचे आकर्षण ये प्रदेश जगह थे निर्जीन नर्मदा चार माने यात्रियों को लेकर कोच्चि चप्पल लगाओ तो आरस्तो मंचे का सारदा का ऐसे चेस्टो ऑन्टर नर्मदा गोल कोण्टा कोर्ट लगाने चूस कोण्टे मोरांतोस्तलन 
కుతుబ్ సాహులో మన హైదరాబాద్ ని పరిపాలించినప్పట్లో చూసుకుంటే ఈ గోల్కొండ అనేది ప్రధాన రాజధానిగా అయితే ఉండేది అనమాట ఇంకా అప్పట్లో మనం చూసుకుంటే అక్కడ రాజభవనాలు కానీ మసీదులు కానీ వీళ్ళ స్నాన పెట్టులు కానీ అని మనం కొండ మీద చూసుకుంటే ఒక పెవిలియన్ ఉంటుంది అనమాట పెవిలియన్ శిథిలం ఆ శిథిలాన్ని కానీ మనం అయితే చూడవచ్చు ఇక్కడ గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క టైమింగ్స్ మనం చూసుకుంటే మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ పిఎం వరకు అయితే ఉంటుంది అనమాట గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క చరిత్ర మనం చూసుకుంటే గోల్కొండ ప్రాంతాన్ని మొట్టమొదటిగా కాకతీయులు పరిపాలిస్తారు కాకతీయులు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మనసూరు నాయకులు వీళ్ళ మీద దండెత్తి గెలుచుకుంటారు అనమాట గోల్కొండ కోర్టుని వాళ్ళు కొద్ది రోజులు పరిపాలించిన తర్వాత ఈ గోల్కొండ కోర్టుని బహుమతి సుల్తాన్ మహమ్మద్ షాకు బహుమతిగా అయితే ఇస్తారు అప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ కుతుబ్ సాహల్ రాజధానిగా అయితే ఈ గోల్కొండ మారుతుంది ఈ గోల్కొండ కోటను మనం చూసుకుంటే కుతుబ్ సాహ వంశస్థులు అరవై ఏళ్ళు కష్టపడి ఈ కోటను అయితే నిర్మించారనమాట నవాబుల పరిపాలన కాలంలో మనం చూసుకుంటే ఈ గోల్కొండ అనేది మనకి వజ్ర వ్యాపారానికి ఎంత ప్రసిద్ధి చెందింది అనమాట వజ్ర వ్యాపారంలో మనం చూసుకుంటే కోహినూరు వర్లపు ఓఫు ఇటు వద్రాలు అనేవి ఇవి ఇక్కడ అయితే ఎక్కువగా దొరికేవి నవాబులు మనం గోల్కొండ కోర్టును పరిపాలిస్తున్నప్పుడు పదహారు వందల ఎనభై ఏడు ఈ ఔరంగజేబు గోల్కొండ మీద దండెత్తారు అనమాట దాని తర్వాత గోల్కొండను గెలుచుకుంటారు వాళ్ళు ఆ టైంలో గోల్కొండ సగం అనేది నాశనం అనేది అయిపోతుంది ఈ గోల్కొండ కోట యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ కోట యొక్క చరిత్ర మనం చూసుకుంటే ఇది ఐదు వందల యాభై క్రితం నాటిది అండ్ దాంతోపాటు మనం చూసుకుంటే ఈ కోట మీద చాలా మంది రాజులు దండిస్తారు కదా అంతమంది రాజులు దండెత్తున్నప్పటికీ ఈ కోట అనేది వాటి నీటిని తట్టుకొని ఇటువంటి చెత్త చెదరకుండా నిలబడి ఉంది ఇది ఈ కోట యొక్క ప్రత్యేకత గోల్కొండ కోటను మనం చూసుకుంటే చిత్తూరు నుంచి ఈ కోటను రక్షించడం కోసం అని చెప్పేసి పది కిలోమీటర్ పరిధిలో ఎనభై ఏడు అర్ధ చంద్ర ఎకరాల బుర్జులను అయితే నిర్మించారనమాట ఈ బుర్జులనే మనకి ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి గోల్కొండ కోటలో మనకి మొత్తానికి ఎనిమిది ప్రధాన సింహద్వారాలు నాలుగు ఎత్తగలిగే వంతెనలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట అండ్ వీటితో పాటు మనకి రాజమందిరాలు కానీ ఆలయాలు కానీ మసీదులు కానీ ఇవన్నీ మనమైతే చూడవచ్చును గోల్కొండ కోటలో మనకి ఏంటంటే రామదాస్ యొక్క చరసాలను కూడా మనం చూడవచ్చు అనమాట భద్రాచలంలో రామారాయణ నిర్మించినందుకు అప్పట్లో శ్రీరామదాసుని తనేశ ప్రభు కారాగారంలో వేస్తారు కదా సో ఆ టైంలో మనకి శ్రీరామదాసు తను సీతారాముడు యొక్క విగ్రహాన్ని అయితే చెప్తారు అనమాట ఆ విగ్రహాలను కూడా మనం ఎప్పుడైతే చూడవచ్చు గోల్కొండ కోటలో తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళు ఈవినింగ్ టైంలో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ గోల్కొండ ఫోర్ట్లో సౌండ్స్ అండ్ లైటింగ్ షో అనేది అరేంజ్ చేస్తారనమాట ఇవి ఇందులో టూ షోస్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ షో మనం చూసుకుంటే సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత సెకండ్ షో అనేది చూసుకుంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్ వరకు అట్లా ఉంటుంది ఇందులో టికెట్ కాస్ట్ అనేది చూసుకుంటే వన్ టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో ఎయిటీ రూపీస్ ఉంటుంది సిక్స్టీ రూపీస్ ఉన్నమాట త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉంటాయి సో వీటిలో మనం ఏది నచ్చితే దాన్ని చూస్ చేసుకొని ఈ షో అనేది ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మనం ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్లో చూసుకుంటే చాలా మూవీస్ అనేది షూటింగ్ అయితే జరిగాయి అనమాట హైదరాబాద్లో షూటింగ్ రిలేటెడ్లో చూసుకుంటే గోల్కొండ ఫోర్ట్ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్లో చాలా మూవీ షూటింగ్స్ అనేవి జరిగాయి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో చూసుకుంటే మనకి ఫోర్టీ త్రీ మూవీ షూటింగ్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది అనమాట ఇదే కాకుండా మనకి మగధీర మూవీ కానీ విజయం మూవీ అండ్ ఇజమ్ ఇట్లా చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి అనమాట చాలా ఇజమ్ మూవీస్ అన్నీ ఇక్కడ జరిగాయి సొంత మూవీ ఒకటి నేను ఇంతే అండ్ ప్రభాస్ మూవీ వచ్చేసి డార్లింగ్ ఉంది కదా డార్లింగ్ మూవీ కూడా ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది అనమాట అండ్ ఇంకోటి మల్లె పువ్వు మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి యొక్క అంజీ మూవీ కూడా షూటింగ్ ఇక్కడ జరిగింది అనమాట అండ్ విక్టరీ మూవీ కూడా ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయినటువంటి సుబ్బు సుబ్బు మూవీ కూడా ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది నేను ఇందులో చూసుకుంటే కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం మన సిద్ధార్థ మూవీ కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం మూవీ కూడా ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగింది అనమాట మన నాగార్జున మూవీస్లో చూసుకుంటే నాగార్జున మూవీ సూపర్ ఉంది కదా సూపర్ మూవీ అనేది ఇక్కడ గోల్కొండ ఫోర్ట్ అయితే షూటింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట అండ్ ఇంకా వచ్చేసి ఇక్కడ ది మూవీ షూటింగ్ కూడా ఇక్కడ జరిగింది చాలా మూవీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా పోరి అని చెప్పేసి నేను ఇంతే వాంటెడ్ ఈ కోటలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో ప్లేస్ ఏంటంటే శవ స్నానాలు కదా అనమాట ఈ శవ స్నానాలు కదా అనేది మనం కోటలోకి బాలాహీ సార్ గేట్ నుంచి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుంది అనమాట గోల్కొండ ఫోర్ట్ అనేది విజిటింగ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ నైట్ టైం అయితే లైటింగ్లో అయితే చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే అనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లోకి
ఈ గదిలోకి నీళ్ళు అనేవి ఒక చెరువు నుంచి తీసుకొని వచ్చి అందులో నీళ్ళను నింపేవారు అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే వేరు నీళ్ళు వేరేగా రావడానికి చల్లని నీళ్ళు వేరేగా రావడానికి ఒక అమర్చ అమరికను అయితే అమర్చారు ఇది చాలా చూడడం చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే రాజవంశస్థులు ఎవరైనా సరే ఇట్లా చనిపోయినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వేడి నీటితో స్నానం చేయించేవారు అనమాట ఇది అతి ముఖ్యమైన సమయాలు మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళు గోల్కొండ కోట యొక్క విజిటింగ్ చూసుకుంటే చాలామంది యాత్రికులు ప్రతిరోజు కొన్ని వేల సంఖ్యలో అయితే ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ వర్క్లు అనేవి ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటాయి వీకెండ్స్ లో కానీ ఏ టైం అనేది ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ జరుగుతుంటుంది అనమాట ఇట్లా మొక్కలు తీస్తూ ఉంటుంటారు క్లీనింగ్ అంతా చేస్తుంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది యాత్రికులు వెళ్ళే ప్లేస్ కదా పాములు కానీ ఇట్లాంటి ఏవైనా ఉండకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఇలా ప్లేసెస్ అన్నింటినీ ఇట్లా క్లీనింగ్ అయితే ఉంచుతారు ఇక్కడ మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క విజిటింగ్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి డ్రింక్స్ కానీ ఏమైతే దొరకవు అనమాట మనం స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ వాటర్ బాటిల్స్ మాత్రమే అలవ్ చేస్తారు డ్రింక్స్ కానీ ఏ ఇటువంటి ఫుడ్ కానీ ఏమైతే మాత్రం అలవ్ చేయరు మనకి ఏమైనా ఫుడ్ అవసరం ఉంటే మన పైన ఇక్కడ ఒక క్యాంటీన్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఫుడ్ అయితే కొనుక్కొని తినవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇంతకు ముందు చూసుకుంటే ఇక్కడ తాడగట్టారు కదా ఈ ఏరియాలో అయితే ఓపెన్ ఉండేది బట్ ఎట్లా ఈ మధ్యన క్లోజ్ చేసేస్తారు అక్కడ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇల్లు కానీ ఇవన్నీ మనకి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి అనమాట ఆ డౌన్ ఉన్న పల్లపు ప్రదేశం ఇదంతా మనకి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటుంది బట్ ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి దర్బార్ హాల్కు వెళ్ళే మార్గం అని చెప్పి చూపించాడు సో పదండి మనం దర్బార్ హాల్ అంటే ఎట్లా ఉంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క చివరి భాగం అయితే వచ్చేసామన్నమాట ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో ఇల్లు అనేవి కనిపిస్తాయి అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ కోట నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది అనే దాని గురించి కూడా మొత్తం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు పై నుంచి అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఇవన్నీ నావల్ నావల్ ఏరియా అనమాట సైడ్ ఉంటుంది నావల్ ఏరియా ఉంటుంది అండ్ ఇదంతా కోట మనకి కోట కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉంది అనే దాని గురించి మనం చూసుకోవచ్చు ఇది చాలా పురాతనమైన కోట కాబట్టి చాలా మొక్కలు ఇవన్నీ పెరిగిపోయాయి అనమాట నేను జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు డెవలప్ చేస్తూ ఉంటూనే ఉంటారు అయినా సరే ఇంకా మన మొక్కలు పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా అందువల్ల ఇంక ఇది ఇంత నీట్గా అంత అందంగా అయితే కనిపిస్తుంది 
కోటలో మనం అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్నాం కదా ఇక్కడ గాలి చూసుకుంటే చాలా చల్లగా వేస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ కింద మనకి గాలి వేడిగా ఉంటుంది పైన వచ్చేసి చల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ వెదర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట పై కూర్చో చూసుకుంటే ఈ ఆపరేషన్ అనేది మనకి పైకి కొద్దిగా తగ్గుతుంది అనమాట భూమి హీట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కదా వాటర్ ఆ వాటర్ అనేది హీట్ అనేది భూమి దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ పైకి పోయే కొద్ది అయితే కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట మనం గోల్కొండ ఫోర్టీ యొక్క విషయంలో చూసుకుంటే అయితే పురాతనమైన కట్టడమైనప్పటికీ ఇక్కడ చూడండి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ మనం చూసుకుంటే ఇది రీసెంట్గా కట్టడం మనం కట్టడం లాగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక కొద్దిగా పెయింట్స్ అట్లా కానీ కొద్దిగా పాడైనాయి కానీ మీది అంతా చూసుకుంటే అంత కొత్తగా మనకు అనిపిస్తుంది ఈ పెయింట్స్ అనేవి మనకు నేచురల్గా చూసుకున్నా సరే ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా పాడైపోతుంటాయి కదా అది కామన్ మనం పెయింట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇది అంత మనకు కొత్తగానే కనిపిస్తుంది ఈ స్ట్రక్చర్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ మనం చూసుకుంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కానీ అని చూసారా మనం గోల్కొండ కానీ విజిటింగ్ చేసినట్లయితే ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ అందరం వచ్చినట్టు చాలా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి కొంతమంది అమ్మాయిలు ఇట్లా గేమ్స్ ఆడుతున్నారు అనమాట ఫోల్స్ గేమ్స్ అనమాట ఇది ఇది ఏంటంటే మనం ఇట్లా వీళ్ళు ఫోల్స్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ పోల్ గ్యాప్లో మనం మధ్యలో అయితే ఎవరైతే అవుట్ ఉంటారో వాళ్ళు మా ఏదైతే పోల్ ఖాళీగా ఉంటుందో వాళ్ళని ముట్టుకోవాలి ఎవరైతే మిగిలిపోతారో వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ అవుట్ అవుట్ అవుతారు అనమాట సో అట్లా సో చూడండి ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ కలర్ అమ్మాయి ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అవుట్ అయింది సో ఇట్లా వీలైతే మూవ్ అవుతూ ఉంటారు మూవ్ అయినప్పుడు మనం ప్లేస్ చేంజ్ అయ్యి వేరే పోల్ని ముట్టుకోవాలన్నమాట గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క ఎంట్రన్స్ సైడ్లో అయితే ఉన్నాం ప్రజెంట్ సో ఇక్కడ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే ఎంట్రన్స్లో ఉండే విల్లులు కానీ ఇవన్నీ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి గోల్కొండ బౌండరీ చుట్టూ అయితే మనకి ఇక్కడ రోడ్డు ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ వెళ్ళే రోడ్డు అనేది మనం చూసుకుంటే గోల్కొండ ఫోర్ట్ చుట్టూ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇంతకుముందు నేను చెప్పినా కదా ద్వారాలు అని చెప్పేసి ఈ ద్వారాలు ఇవన్నీ అయితే మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క ద్వారాలను మనం ఈ రోడ్లు వెంబడి అయితే వెళ్తే మనకి ద్వారాలు అనేవి ఎంట్రన్స్లో కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు మనం అన్ని గోల్కొండ బయట మాత్రమే చూసాం కదా అసలు లోపల ఇంటర్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఇంటర్ లోపల ఫర్నిచర్ కానీ ఎట్లా ఉంది అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం చూడండి ఇదంతా మొత్తం క్లోజ్డ్ ఉంది అనమాట నేనైతే డేట్ చేసి లోపలికి అయితే వెళ్ళాను సో చూడండి ఇక్కడ మొత్తం నాస జరిగిపోయే స్టెప్స్ అనేవి ఇట్లా అయితే ఉన్నాయి సో ఇట్లా ముందుకైతే నేను వెళ్తున్నాను చూడండి ఇట్లా వెళ్ళగానే నాకైతే చాలా భయం భయంగా అయితే అనిపించింది అనమాట ఇవి స్వరంకాల టైప్ అయితే ఉన్నాయి నేను ఎట్లా వెళ్తున్నానో ఎట్లా వస్తున్నా నాకు కూడా అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే సేమ్ ఎట్లా ఆడుతున్నారో అటు సైడ్ కూడా ఇంకోటి ఉందనమాట మనకి అన్ని సైడ్లు చూసుకుంటే సేమ్ ఒకటిలాగానే అనిపిస్తుంది అండ్ కొద్ది దూరం వెళ్ళాక నాకు అది భయం వచ్చింది అనమాట భయం వచ్చి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ అయితే వచ్చేస్తాను ఇంకా ముందుకు సేమ్ ఎట్లాంటే త్రావ ఉంది బట్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వెళ్ళగానే నాకైతే ఇంకా అర్థం కాలేదు త్రావ మళ్ళీ ఎక్కడ త్రావ తగ్గిపోతానో ఏమో చేసి బ్యాక్ వచ్చేసిన గోల్కొండ ఫోర్ట్ అనేది ఫ్రెండ్స్ అందరితో వచ్చి ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్స్లో ఒకటి అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళు 
దాగుడు మూతలు ఆట అనేది ఆడుతున్నారనమాట ఇక్కడ దాక్కొని మన నెంబర్స్ అనేది కౌంట్ చేస్తారనమాట దాని తర్వాత ఎవరెవరు ఎక్కడ దాక్కున్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ కనిపెట్టాలి సో చూడండి ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి దాక్కుంది నేనైతే కొద్దిగా సపోర్ట్ చేసిన అనమాట వీళ్ళకి అక్కడే ఉంది అక్కడే ఉంది దొరికిపోతా వస్తే ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క వీడియోలో అయితే ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఏరియాని అయితే నేను అయితే ఫుల్గా కవర్ చేస్తాను వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ మాత్రం స్కిప్ చేయకున్నా వీడియో చూసినట్టు అయితే మనం రియల్గా చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీరు పొందవచ్చు అనమాట గోల్కొండ ఫోర్ట్ అనేది విజిటింగ్ చేసుకుంటే మన ఇండియన్సే కాదు నార్త్ ఇండియన్స్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ నుంచి కానీ చాలా మంది అయితే వస్తూ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ నుంచి వచ్చారు సో చూడండి వీళ్ళు వీళ్ళకైతే ఇక్కడ టూరిస్ట్ వీడు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట సో మనం కూడా వెందాం అది మనం ఈవినింగ్ టైంలో ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్ ని విజిటింగ్ కానీ వచ్చినట్టు అయితే వాళ్ళు చెప్పారు కదా లైట్ అండ్ సౌండింగ్ సో కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క మ్యాప్ అయితే ఇచ్చాడు అనమాట ఈ మ్యాప్లో మనం ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయని అనుకుంటే లేదా మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు ఇది స్టార్టింగ్లో అయితే మనకు ఉంటుంది ఈ గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క మ్యాప్ అనేది సో దీన్ని చూసి దీన్ని బట్టి అయితే మనం ఫాలో అయ్యి గోల్కొండ ఫోర్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ని అయితే మనం విజిటింగ్ అయితే చేయవచ్చు అనమాట బట్ ఏంటంటే మనం ఫుడ్ గురించి చూసుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఫుడ్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక్కడ ఫుడ్ లోపల అయితే ఎలా ఉండదు కానీ ఈ బయట అయితే మనకు చాలా రెస్టారెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ చాలా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం బయటకు వెళ్ళాక ఫుడ్ అయితే తినవచ్చు అనమాట లేదనుకో మనం స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడే హోటల్లో టిఫిన్ తినేసి కానీ లేదంటే బిర్యానీసి కానీ ఇట్లా మనం ఏ ఫుడ్ నచ్చితే ఆ ఫుడ్ అయితే తిని లోపల అయితే రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ని విజిట్ చేయడానికి పోతున్నాం అనుకుంటే తప్పకుండా అయితే ఈ తారామతి మసీదుని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నేను హిందూ అయినప్పటికీ ఈ తారామతి యొక్క మసీదు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గార్డెన్ యొక్క నేచర్ కానీ లేదనుకుంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి అనమాట ఇక్కడ చూడండి మీరు మీకు కూడా కనిపిస్తుంది ఇది మసీదు యొక్క ఎంట్రన్స్ అనమాట ఈ చూడగానే నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అనిపించింది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ యొక్క ఫుల్ టూర్ అయితే చూసాం కదా నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్నానండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ఇంటేంటంటే మన ఛానల్లో హైదరాబాద్ రిలేటెడ్ చాలా టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అయితే నేను విజిట్ చేశాను అండ్ వాటి మీద వీడియోస్ కూడా చేశాను మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ని కూడా విజిట్ చేయండి